இம்பார்ட்டன்ட் ஜிகே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வெஸ்ட் பெங்கால் கவ வெஸ்ட் பெங்காலோட புது கவர்னர் யார் அப்படின்னா சி வி ஆனந்த போஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா ஜக்தீப் தன்கர் ஸோ இந்த ஜக்தீப் தன்கர் அப்படின்றவர் இப்போ என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ முன்னாடி வெஸ்ட் பெங்காலோட கவர்னராக இருந்தாங்க இப்போ வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆனால் இப்போ யார் கவர்னராக இருக்கா அப்படின்னா சி வி ஆனந்த போஸ் ஸோ நம்ம கொஷின்ஸ் எப்படினாலும் கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தான்னு கேட்கலாம் இல்லை இப்போ யார் இருக்கான்னு கேட்கலாம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இப்போ என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் அதோட கேபிட்டல் என்ன வெஸ்ட் பெங்காலோட கேபிட்டல் கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்காலோட சிஎம் யார் மம்தா பானர்ஜி கவர்னர் யார் இப்போதான் போருக்காங்க ஆனந்த போஸ் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் தி கிரீன் கலர் ஆஃப் தி லீவ்ஸ் இஸ் டியூ டு இந்த அந்த அதாவது லீவ்ஸில் வந்து கிரீன் கலர் எது எதுனா வர காரணம் என்ன அப்படின்னா குளோரோ பை டூ குளோரோ பை டூ அப்படின்றதுனால தான் நமக்கு வந்து இலை வந்து பச்சை கலரில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் பிளான்ஸ் கிரியேட் தியர் ஓன் ஃபுட் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக அது வந்து ஃபுட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ குளோரோ பை டூ அப்படின்றது வந்து கிரீன் கலர் வர்றதுக்கு வந்து இலை கீழ கிரீன் கலர் வர்றதுக்கு அதான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அது மாதிரி வந்து அதுக்கு சா ஃபுட் கிடைக்கிறதுக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலம் கிடைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அது ரெண்டு பண்ணலாம் லோக்சபாவில் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஆட் பண்ணலாம் டோட்டலாக ஐநூற்றி ஐம்பது மெம்பர் இருக்கணும் ஐநூற்றி முப்பது பேர் ஸ்டேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இருபது பேர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படின்றது பார்லிமெண்ட் கன்ஸ்டியன்சி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்றது ஸ்டேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஏன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பார்லிமெண்ட் கன்ஸ் கன்ஸ்டியன்சி அப்படின்னா மெம்பரில் ஐநூற்றி பேர் வந்து ஸ்டேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இருபது பேர் யூனியன் டெரிட்டரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க As per 2011 census, which one of the following states has been recorded decreased population? Bob, population is not in the same state. What state is the state? Nogaland. So, census is the same state. So, the meaning is the same state. So, census is the same state. So, census is the same state. Census is the same state. Process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data recording the population. It covers demographic data. சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் டேட்டா அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து என்னென்னா லாக் பேக் லாங் பேக் டியூரிங் த பீரியட் வந்து ஆஃப் த மயூரா டைனசிட்டி ஸோ இது என்ன டைனசிட்டி அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து இது வந்து எப்போ சிஸ்டமைஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சி டூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஸோ கண்டக்டட் அன்இன்ட்ரப்ட்லி ஃப்ரம் த இயர் எப்போ வந்து அன்இன்ட்ரப்டாக வந்து இதை இயர் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ எயிட் ஒன் எயிட் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சுக்கோங்க ஒன் எயிட் வந்து ரிவர்ஸ் நெல் ஸோ பதினெட்டு எண்பத்தி ஒன்று அடுத்து நமக்கு வந்து ஸ்டேட் வச்சு அது ஃபெஸ்டிவல் டான்ஸ் வச்சு இம்பார்ட்டன் நம்ம கொஷின்ஸ் வரலாம் நியூயார் ஹை இஸ் தி ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் அப்படின்னா ஒடிசா நியூயா என்யூ என்யூ ஹை இஸ் தி ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் விச் ஸ்டேட்னா ஒடிசா இது வந்து என் என்றைக்கு கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் கணேஷ் சதுர்த்தியில் வந்து ஒடிசாவில் கொண்டாடுவாங்க ஸோ என்ன மக்கள் கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஒடிசா கொண்டாடுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்களும் அவங்களோட பக்கத்து நெய்பர் ஏரியா வந்து ஜார்கண்ட்லையும் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க நியூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து ஹை அப்படின்றது இது வரைக்கும் மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் அப்படின்றது இதோட மீனிங் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் பௌஷ் சங்கிரந்தி அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட்டில் கொண்டாடுவாங்க மக்கர் சங்கிரந்தி அப்படின்னா பீகார் உத்தரப்பிரதேஷில் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பவுச் அப்படின்றது யார் யூஸ் மோஸ்ட்லி பெண்கள் தானே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வி அப்படின்றது நம்ம ஸோ வி அப்படின்றது ஒரு உமன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸோ உமன் வந்து பெண்கள் அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் மக சங்கிரந்தி அப்படின்றது பிள்ளைங்க மகள் அப்படின்னா பிள்ளைங்கன்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ யூபி அப்படின்றது அப்படின்னா பிள்ளைங்க எப்பவுமே அப்பா தான் இருக்கணும் அப்படின்னாலே ஸோ உ பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நியூ ஹை அப்படின்றது ஹை கை அப்படின்றது கை வந்து நியூ இல்லை நியூ இல்லை அப்படின்னா கை உடஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ ஒடிசா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை வந்து எப்போ நடந்தது அதை பற்றின கம்ப்ளீட் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னா பஞ்சாப்பில் அமிர்தசரஸில் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ அ
இது வந்து எதுக்காக எதை அப்போஸ் பண்ணி இது வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா ரவுலட்ஸ் ஆக்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணனால இந்த இந்த கூட்டம் வந்து கூடினாங்க ஸோ இந்த டைம் இந்த டைம் வந்து யார் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் வந்து யார் இது வந்து யார் இது பண்ணா அப்படின்னா ஜென்ரல் டயர் தான் வந்து இதுக்கு நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ அப்போ யார் கவர்னர் ஜென்ரலாக இருந்ததுன்னா லார்ட் செலம் செலம் செலம்ஸ் ஃபோர்ட் ஸோ இது இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்னென்ன உடன்படிக்கையெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா மோன்டகு செலம்ஸ் ஃபோர்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நைன்டீன் ஸோ அந்த அந்த ஜாலியன் வாலா பாக் படுகொலை நடந்த இயர் ஆக்ட் வந்து பாஸ் அது டென்யூர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடன்படிக்கை நடத்தும் இதில் எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னா நானூறு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஜாலியன் வாலா பாக் படுகொலை அப்படின்னா பஞ்சம் பஞ்சம் வந்தது ஜாலியன் வாலா பாக் ஸோ நானூறு பேர் கொண்டிருக்காங்க அமர் தசரஸ் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ரவுலட் ஆக்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணால் இது நடந்தது ஸோ வந்து பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் யார் அப்பா வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் டயர் கண்ட்ரோலில் தான் பண்ணாங்க கவர்னர் அப்போ யார் கண்ட் கவர்னர் ஜென்ரலாக இருந்தால் லார்ட் செலம்ஸ் ஃபோர்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன உடன்படிக்கை வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா Montagu Chalams Ford Reforms Govern- Government of India Act 42 Amended Act 1976 Important Words என்ன அப்படினா அது என்னென்ன இருக்கும் அப்படினா Socialist Secular Integrity நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க Socialist Secular Integrity so நம்ம அமெண்டட் அதாவது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றது என்ன சொல்வாங்க அப்படினா 42 அப்படின்றது சொல்வாங்க பார்ட் 42 எப்படிங்க அப்படினா பார்ட் 2 42 42 அப்படின்றது அதான் சின்ன ஒரு விஷயம் மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படினு சொல்வாங்க இதல எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குனா 10 சோ நமக்கு எல்லாமே 10 அப்படின்றது ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியா ஞாபகம் வைக்கிறது தா சோ 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து இருக்கு சோ அப்ப 42வது அமெண்டட் ஆக்ட் 1976 வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்குனா சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டி இதில் இதான் ஒரு வேர்ட் கொடுத்து நமக்கு கேட்பாங்க சோஷியலிஸ்டாக இருக்கணும் செக்குலராக இருக்கணும் இன்டெகிரிட்டி இதுதான் நமக்கு மினி கன்ஸ்டியூஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செகண்டு ஸோ இதில் எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குன்னா பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கு புதுசாக ஆட் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதாவது சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் டூ அதாவது அண்டர் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னா டூ செக்யூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் த ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் சில்ட்ரனோட செக்யூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் அண்டர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் அடுத்து வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏல என்ன பண்ணலாம் டு ப்ரொமோட் ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் டு ப்ரொவைட் ஃப்ரீ லீகல் அண்ட் டு த புவர் அண்டர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ அடுத்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டு டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு செக்யூர் தி பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பொறுத்து நாற்பத்தி மூணு ஏ இருக்கு ஸோ நாற்பத்தி எட்டு ஏ அப்படின்னா டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த என்வாய்மெண்ட் அண்ட் டு சேஃப் கார்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் சோல் ஆஃப் த கன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது தான் நம்ம சோல் ஆஃப் த கன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன இது இது வந்து நம்ம இன்னொரு சொல்லலாம் ரைட் டு கன்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோல் ஆஃப் த கன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது வந்து என்ன ரைட் டு கன்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு ஏ நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மினி கன்ஸ்டியூஷன் மக்னா காற்று அப்படின்றது வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த ஆர்டிக்கல் கீழே வரும் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பன்னிரெண்டு டு முப்பத்தி அஞ்சு கீழே வரும் ஸோ இது மக்னா காட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக வந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து அரசர் ஜான்க்கும் அவங்களோட மக்களுக்கும் நடுவில் ஒரு எழுதப்பட்ட ஒரு முதல் முதல் உடன்படிக்கை அதுதான் முதல் முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக எழுதின வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேவா அதாவது வந்து மனித உரிமைகளுக்காக எழுதப்பட்ட முதல் முதல்ல ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா மக்னா காட்டா ஸோ என்ன காசு அப்படின்னா அந்த இங்கிலாந்து மன்னருக்கும் அந்த அரச அதாவது பொதுமக்களுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு உடன்படிக்கை மாதிரி போடுவாங்க ஏன்னா அந்த மன்னர் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அதிகாரத்தினால ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினால ஸோ அவரோட கொடுமையை தாங்க முடியாமல் அவருக்கு நிறைய எதிர்ப்பு வந்தனால சரி ஒரு இதுக்கு மேலே இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு உடன்படிக்கை மாதிரி போட்டு தான் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்டாக கொண்டுட்டு வந்தது அதாவது சாட்டர் ஆஃப் ரைட்ஸ் இஷ்யூட் பை கிங் ஜான் ஆஃப் இங்கிலாந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இங்கிலாந்து அந்த இந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து ஜான் அதாவது கிங் இங்கிலாந்து ஜானுக்கும் மக்களுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு எழுதப்பட முதல் முதல் இது அதாவது மனித உரிமைக்காக மு